Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O senhor fala de dois ingredientes aí, que são importantíssimos para a nossa vida, sal e luz, não é? Quem, quem tem alguma experiência em fazenda, em criação de gado, ou até em criar passarinho, qualquer coisa, sabe que você precisa incluir sal na dieta. Porque um gado, um gado solto numa, num lugar selvagem, ele acaba sempre encontrando sal. Nas beiras de rio tem barrancos em que a terra é salgada. Então é muito comum você encontrar boi, vaca, lambendo um barranco. Fala, mas o que que está lambendo o barranco? É porque tem sal ali. Sal, sal da terra, né? sal, sal gema, não sal do mar. E, e até importantíssimo para que ele, para a sobrevivência do animal, para não, para não adoecer, que se coloque sal também na dieta dele, misturado na ração, no capim que ele come, na, no, no farelo. E o sal é importantíssimo para a nossa vida, né? Claro que o senhor vai usar esse sal aqui. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O, o, o sal que se usava naquele, naquela época, provavelmente era diferente do sal que nós usamos hoje. Nós usamos sal refinado, né? E, além disso, também, uma parte do sal que era usado podia ser sal de origem uh, mineral, de minas de sal. Não exatamente sal do mar, como a é costume, né, nas salinas que nós temos hoje em dia, mas sal tirado de minas. Então você tinha minas de sal, cavernas, né, que iam escavando. E se alguém não sabe de onde vem a palavra salário, ela vem de um termo, uh, de um termo romano, de um termo latino, que era o salário. O salário era o pagamento dos, dos soldados romanos. Eles recebiam, um, que nem uma, uma rapadura assim, um bloco de sal com o pagamento. Então o sal também era usado como moeda na época ali do, do Império Romano. Agora, o que, que o sal faz? Quando ele fala se o sal for insípido, ele não serve para nada, porque a, a função do sal é, é salgar. E quem já, já fez também, quem já morou em fazenda, em sítio... Sabe que você compra uma carne, eu às vezes comprava carne quando eu morava num, num sítio, e você e não tinha geladeira, não tinha como gelar carne, e você tinha que comprar uh, um naco grande de carne, porque eles matavam lá na cidadezinha, eles matavam um boi uma vez por semana, alguma coisa assim, então você ia lá, e dizia, oh, vai matar boi hoje, aí você ia lá, juntava todo mundo em volta do, do boi, coitado, e aí ia lá o... O açougueiro com uma marreta batia na cabeça do boi, o boi caía desmaiado e enfiava uma faca do lado, assim, na, acho que na jugular, né, na, na veia grande que tem aqui. Aí começava a espirrar o sangue, ele recolhia numa bacia. Aí já amarravam as pernas do boi, uma corda, e tinha uma roldana numa árvore. Uh, esqueça, esqueça salas azulejadas, climatizadas, nada disso, era uma árvore no meio do pasto. Aí levantavam o boi naquela rodana para sangrar, né? porque você não pode comer a carne com, com sangue. Se você não sangrar um animal antes de comer, a carne fica preta. Eu sei disso porque a primeira vez que eu fui preparar um, um frango, eu não sabia disso, então eu matei o frango e pus para cozinhar. <risos> a carne do frango ficou preta porque cozinhou junto com o sangue dentro da, da carne, isso não pode fazer, né? qualquer pessoa tem que, sabe que não pode, você tem que sangrar o animal para poder a carne ficar boa. E aí ele pegava e tirava o couro ali, não, na frente de todo mundo, daí começava a cortar, cortar os grandes nacos do boi e tal, e o pessoal cabacia ali esperando e pegava, cada um pegava uma peça de, de carne, aí o que, que eu ia fazer? Eu morava num sítio, eu tinha que salgar, então eu pegava, cortava em bifes aquela peça de, de carne, e eu fiz um varal do lado de fora, 
com umas varetas de bambu e pendurava todos aquelas, aquelas, aqueles bifes ali naquelas varetas. Mas antes de pendurar, tinha que salgar. Porque se você pendurasse ele daquele jeito, ele apodrecia no sol. Então eu salgava, mesmo salgando, as moscas vinham e iam botar o ovo neles, e depois na hora de comer tinha que pegar aquele bife e raspar os bichos, os vermes, que saiu, não lembro que tem um nome, não é, não é verme, é, tem um nome, é... esqueci o nome, é um, é, um, é um verme, é o verme da mosca que vai virar uma mosca, né, então ela, ele se alimentou da carne, é. não tem um nome, eu não lembro qual é, é... Não, era, não era Bernie, será que era Bernie? Eu não lembro agora. Bom, quem estava quem jantando e assistindo isso aqui agora já perdeu o apetite. Já, já... Vai fazer jejum hoje, né? vai fazer dieta. Mas era assim que fazia, você tinha que passar no sal, pendurar lá, deixar alguns dias lá, e a carne era salgada e, e assim ela conservava. Outra maneira de conservar era também pegar uma lata de banha, banha de porco, esquentar a banha de porco para derreter, jogar os bifes todos dentro assim da banha de porco e esperar esfriar a banha de porco, ela solidificava com os bifes presos dentro da banha, também não estragava. Essa é a maneira como, como o pessoal do mato, né, os vaqueiros, tudo, conservavam carne para poder viajar, levava, levava no meio da banha. Mas o sal, então, tem um papel importantíssimo para salgar. E quando o Senhor Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está dando uma, uma lição para nós, primeiro, o mundo só não está pior porque tem os salvos aqui no mundo, porque tem os cristãos no mundo. O sal impede que a corrupção tome conta da, da humanidade. Os cristãos impedem que a corrupção tome conta da humanidade. Ah, eu sei, é aquele pastor que fala lá na internet e mete a boca em, em quem é homossexual, em quem usa droga, não é esse aí? Não. Não é isso que o sal faz. Você não vê o sal gritar, <risos> gritar no prato lá, gritar para a carne. Você não apodreça a carne, pare de apodrecer carne, eu, eu ordeno, <risos> eu determino que você não apodreça. Nada disso. O sal silenciosamente conserva. A presença dele conserva. É mais ou menos quando você está no trabalho lá, os caras estão numa rodinha contando piada suja, você chega, o que acontece? A turma se espalha. Eles se sentem constrangidos do que eles estavam falando. Pela simples presença, você não precisa falar nada. Você não precisa dar dura em ninguém, fazer sermão, nada disso. A presença do cristão no mundo conserva. O mundo não, só não está pior porque tem os salvos por Cristo nesse mundo. Caminhando aí misturado nas pessoas. E isso que não deixa apodrecer de vez essa sociedade. Sem, como eu falei, sem precisar ficar gritando nas praças, você não pode fazer isso, você vai para o inferno, não sei o quê. Não, pregar evangelho é uma coisa. Pregar evangelho é você ir buscar resgatar o perdido para que ele seja salvo. Não é, não é criticar o modo de vida do mundo. O modo de vida do mundo é o modo de vida do mundo. Isso é uma coisa do mundo. Não tem, não tem o que mudar. Você esperava o quê do mundo? O mundo a gente espera que seja mundo, não é? Então, vós sois o sal da terra. Então, uma função, a principal função do sal é preservar. E o cristão no mundo está tendo essa função de preservar uh, o mundo para ele não se deteriorar de vez. Uma segunda função do sal. Quem sabe? Né? Quando você vê alguém comendo um salgadinho, o que acontece? É, você está assim, um cara ali do lado abriu um pacote daqueles salgadinhos... E começou crack, 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 crack. O que acontece com você? Já está salivando, né? Já começou a salivar agora, né? O sal desperta o sabor e o desejo de sabor. E o que o mundo mais quer hoje é sabor. Eu me lembro que antes de me converter, eu morava no Guarujá, meu pai tinha um apartamento no Guarujá de férias, né, para passar férias, então ele ficava vazio o ano inteiro e eu morava nesse apartamento. E aí eu ia fazer faculdade em Santos. Quem conhece ali a Baixada Santista sabe que você tem 
ali é tudo mais ou menos junto, né? São Vicente, Vicente Carvalho, Guarujá, é tudo unido, tudo grudado, né? De um lado você tem Santos e São Vicente, é uma ilha, né? E depois você tem na ilha de Santo Amaro, você tem o Guarujá, que eu, eu acho que é outra ilha, se não me engano, acho que é. E, e aí tem aquele canal do Porto, entre Santos e Guarujá, tem a balsa que atravessa os carros, e tem as barquinhas também, as barquinhas de passageiro. Então, todos os dias eu, ou eu ia de bicicleta, né, atravessava pela balsa, ou às vezes eu ia de, uh, ia de barquinha para atravessar. Eu tive um, o meu pai me deu um carro, quando eu fiz 18 anos, mas daí quando eu entrei naquelas de filosofia, de de macrobiótica, de natureza, de ser natureba e tal, eu dei o meu carro para minha irmã. <risos> Olha só, dei meu carro para minha irmã, que eu queria ser natural, então eu ia de bicicleta, ou ia de barquinha, eu pegava a barquinha. E eu me lembro que às vezes eu voltava, eu ia para Santos, aí ficava, depois da aula, ia namorar, né, que eu namorava, aquela que viria a ser minha esposa depois, e aí eu saía, cerca de 10 horas da noite, 10 e meia, eu ia para o para o ponto das barcas e pegava a barquinha para voltar para voltar para o Guarujá e uma coisa que me impressionava sempre que eu pegava a barquinha é que naquele horário alguma alguns devia ter alguma igreja por perto ali tinha alguns cristãos saindo e pegando a barquinha também mas eles eram tão alegres eles tinham uma eles irradiavam uma felicidade que eu não tinha eu invejava eles eu, tinha, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo com eles, que eles tinham aquela felicidade, aquela alegria, uma alegria limpa, uma alegria pura, não tinha bobagem, não tinha palavrão, não tinha nada. Pô, mas o que, que, que são esses caras aí? Eram cristãos. Eram cristãos enchendo minha boca, de... eram cristãos comendo salgadinho na no, no barco e me deixando com vontade. Era isso aí, eles me deixavam montar, dava água na boca, eu queria também aquilo ali que eles tinham. Eu não tinha. Eu queria aquela alegria, aquela felicidade, mas eu não tinha. Então o sal tem esse papel também, de dar água na boca. Agora, se você tem aquela vida de, de, de carola, né? de sempre se olhando de cima para baixo para todo mundo, ah, pecador, você vai para o inferno, olha, assim, olha a sua calça comprida, mulher, tem que usar saia até debaixo da, do, da unha. Você, não vai ninguém, ninguém vai sentir vontade do seu salgadinho. Porque você está se colocando na posição de, de juiz das pessoas. E isso não é a maneira que o Senhor Jesus fazia aqui. Ele não veio para condenar. Né? Como fala em João... É João capítulo 3. João capítulo 3, ele fala assim, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós vamos falar da luz depois. Mas voltando então ao sal, e voltando à questão da... da é, é, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então está errado quando uma pessoa na sua pregação, ela gasta todo o seu tempo condenando o mundo. Hoje um me mandou lá um pastor, acho que me mandou um e-mail, até bloqueei ele, não quero mais receber nada desse cara, uh, o título era Pastores que têm filhos homossexuais, ele, eu nem li, nem li a mensagem dele, porque as outras coisas que ele já me mandou antes disso, em outras ocasiões, eram sempre assim, sabe, aquele cara que é, 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 ele fica catando todo, todos os podres do mundo e fica mexendo com os podres do mundo para acusar, né? acusar, acusar, acusar. Não é isso que o cristão vê. O cristão está aqui para dar água na boca das pessoas. Ele sendo sal, 
ele preserva, a sua presença preserva, a sua presença, o sal, você nunca viu um sal pular em cima do alface e agarrar o alface ali na, na, na salada, na sua mesa, né? Não, o sal simplesmente, você põe um pouquinho, espalha o sabor dele e dá, e dá o sabor na comida, né? Ele, ele, ele próprio não tem o um sabor, mas ele puxa o sabor de cada prato. Um, prato. um prato sem sal, ele é sem graça nenhuma. Mas os, quando ele entra, o sal entra em contato com ele, o sal traz o sabor para fora. Então esse era, o, esse era o sal que eu encontrava naquele barquinho, que eu pegava à noite de, 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 de Santos para o Guarujá, e ficava babando de vontade de, de ser aquilo que eles eram. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu ia à missa, no meu tempo de católico, ia à missa. Vinha lá, aquela ladainha, fica em pé, senta, fica em pé, senta, né? Uh, o senhor convosco, ele está no meio de volta, tinha que repetir aquelas coisas que o padre falava. Mas não tinha, não tinha, o evangelho ali não, passava, passava batido. Agora, ele fala aqui então, no nosso capítulo 5 de, capítulo 5 de Mateus, eu estava no lugar errado aqui. Ele fala do sal e depois ele vai falar da luz. Então o sal se perdeu o sabor para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois, Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, debaixo de uma tigela ou de uma cesta. Mas no velador, o que é o velador? Aquela tabuinha que põe em cima, assim, na, nas paredes para botar a, a luz lá em cima, para botar a vela, por isso que chama velador, lugar de pôr vela, né? Uh, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Igualmente, do mesmo jeito que é a ação do sal, que ele não pula no tomate <risos> para agarrar o tomate e brigar com ele, né? ele simplesmente está ali, <risos> Ele está ali e o tomate absorve o sal e gera sabor. Né? Da mesma forma, a luz ela não é um farol de milha na cara do, do sujeito. O senhor não falou para a gente ser luz como se fosse um farol de milha, fazendo as pessoas esconder o rosto da gente. Não. Nós refletimos a luz de Cristo. Porque ele fala, eu, eu sou a luz do mundo. Em João 8, ele fala... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Em João 12, ele fala, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando-se, escondeu deles. Depois no, também no capítulo 12 de João, no versículo 46, eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então essa é a função da luz agora, e eliminar as trevas. Nós somos luz do mundo, como o senhor fala aqui, né? Vós sois a luz do mundo, mas nós não temos luz própria. É muito importante entender isso, hein? Uh, é como o sol e a lua. Se o sol for Cristo, a lua... É a igreja, ou são os salvos por Cristo. A lua não tem luz própria. Se alguém aí canta aquela música, toma o um banho de lua, saiba que você está tomando banho de sol, porque a única luz da lua é a luz que o sol que bate na lua quando o sol está atrás, atrás do planeta Terra. Não vou ter que falar aqui que a Terra é o um globo, né? Uh, então ele bate na, na lua, reflete para nós aqui na Terra. Essa luz que nós recebemos da lua é luz do sol refletida. Da mesma maneira, quando uma pessoa olha para um crente em Cristo, ele vê luz. Que luz? Do crente? Não, a luz refletida. Porque ele tem a Cristo. Ele tem Cristo habitando nele, tem o Espírito Santo habitando nele. Então, quando eu estava naquele barquinho, atravessando o canal do porto ali de, 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 de Santos para o Guarujá, eu tanto sentia vontade de de ter aquele salgadinho que, eles, que, aquele, que aquela garotada estava comendo, como também de ser aquela luz que eles irradiavam. 
que eles eram, eram irmãos em Cristo, eu não sabia disso, na época eu nem sabia o que era irmão em Cristo, né? eu não sabia disso, eram cristãos, eram cristãos, e ali tinham um o Espírito Santo, expressavam isso na vida deles. Hoje até recebi um comentário de uma pessoa uh, dizendo que alguns irmãos não aconselham a leitura de um determinado, um determinado devocional, né? um, livro, um, livro, um livrinho de leituras diárias, né? cada dia tem uma leitura devocional, evangelística, a maioria é evangelística, porque não é um livro, não é li, não é um livro publicado por cristãos congregados ao nome do Senhor. Eu falei, olha, então você tem que parar de ler alguns livros que também são vendidos nas livrarias de irmãos congregados no nome do Senhor. <risos> Porque são de autores que não estavam congregados no nome do Senhor. São de autores do século XIX, do século que tinham boa doutrina, tinham sã doutrina, né? Hamilton Smith, uh, Ray Krupp, uh, qual outro? F.B. Hall, com H, Hall, uh, qual mais... Então, tinha, eram irmãos que tinham boa doutrina, sã doutrina, mas não estavam congregados ao nome do Senhor. E aí eu falei mais uma coisa, para quem me mandou essa mensagem, eu falei, olha, isso aí já é meio caminho para heresia. Porque se a pessoa não entender que quando Cristo subiu ao céu e deu dom aos homens, dons aos homens, ele deu dons aos salvos, a todos os salvos, ele não deu dons aos homens congregados ao nome do Senhor. Não, ele deu dons aos salvos. Nessa bagunça que nós estamos hoje no mundo, na cristandade, né, com tantas divisões e compartimentações, então, é claro que você vai encontrar também muita porcaria, muita má doutrina, então você tem que ter o discernimento e a direção do Senhor para julgar cada coisa que você lê. Claro. Mas nunca pensar... Que, que apenas os irmãos de um determinado grupo têm, uh, têm sã doutrina. Não. Porque nós sabemos que até, até o século XIX, muitas das verdades que nós professamos hoje estavam escondidas debaixo de um entulho de má doutrina da, da, do romanismo, né, da Igreja Católica Romana, e depois também da, da, do protestantismo. E alguns irmãos não tiveram revelações novas, simplesmente o Espírito Santo deu a eles entendimento de catar no meio daquele entulho certas verdades que estavam ali ocultas, escondidas, e trazer à tona o arrebatamento da igreja, né, a salvação que não se perde, e muitas outras coisas importantíssimas né, que foram resgatadas. Mas nunca queira dizer que antes disso não tinha, não tinha cristão, é que nem alguns, alguns evangélicos, né, que quando você fala, quando insistem que não existe católico salvo, nunca existiu católico, você fala, mas meu amigo, até 1500 alguma coisa, então os portões do céu ficaram fechados, porque só existiam cristãos católicos até então, não é? É claro que tinha toda a má doutrina, tinha toda a coisa, mas tinha aqueles que o senhor guiava, que o senhor ensinava, que, que alguns corriam risco de vida para poder ler a palavra de Deus. Então é muito perigoso, cuidado, andar nesse caminho, de achar que existe um, um grupo privilegiado, que só esses conseguem uh, entender a, a verdade, né? só esses conseguem... Uh, tem, tem até um... Tem até um, um artigo do Darby, que eu acho muito interessante. É muito interessante, eu vou até ler um pedacinho para esclarecer o que eu estou falando. Né? É, uma pessoa escreveu para o Darby, perguntando assim para o John Nelson Darby, o que seria suficiente para uma assembleia deixar de ser o testemunho de Deus? Ele respondeu, a minha opinião, em minha opinião, a pergunta por si só já é um grande equívoco. Ou seja, a ideia de que o principal objetivo dos santos seja o testemunho que eles levam. A ideia não é novidade para mim, mas aquilo em que tem insistido, nem me lembro há quanto tempo, talvez 30 ou 40 anos, é que quando o objetivo da Assembleia, ou de uma Assembleia, é levar um testemunho, os seus membros acabarão sendo um testemunho de sua própria fraqueza e ineficiência. 
Isto porque o objetivo de seu andar não será aquele que definitivamente forma um cristão. Quando as pessoas têm o objetivo correto, elas acabam sendo um testemunho. Mas ser um testemunho nunca foi o objetivo principal. Ter a Cristo na prática, andar com o filho, com o filho e segui-lo, ter comunhão com o pai e com o filho, caminhar em humildade e obediência, obediência não fingidas, viver em tal dependência de Cristo, desfrutar de sua intimidade, praticar o amor do Pai, manter nossas afeições nas coisas que são de si, mandar em paciência e confiança nesse mundo, é isto que devemos buscar. Se agirmos assim, seremos um testemunho individual ou coletivamente. Porém, procurar estabelecer um testemunho ou ser um testemunho não funciona. Não funciona. Moisés não procurou fazer sua face brilhar. E nem mesmo sabia que isso estava acontecendo quando ocorreu. Foi algo que aconteceu quando ele esteve com Deus. Até onde eu tenho observado, sempre que os cristãos decidem ser um testemunho, eles acabam ficando cheios de si e não percebem, se gabando de possuir muito de Cristo. Uma face brilhante nunca enxerga a si mesma. O verdadeiro coração está ocupado com Cristo e, em certo sentido e medida, o ego é deixado de lado. O pensamento correto não é pensar que seja lá o que for de si mesmo, exceto quando precisamos nos julgar. Você não pode querer ser um testemunho, a menos que esteja ocupado com o pensamento de ser um testemunho. E isso é pensar em si mesmo. E como eu já disse, é o que tenho visto acontecer. Um dos primeiros sinais do mal nesse, que entrou nesse sentido foi a reunião de Manchester, os irmãos estavam pensando em si mesmos e falando de si mesmos, não de Cristo. Querer ser Filadélfia era o espírito de Laodiceia. Como costumo dizer com frequência, acreditei que Deus estivesse fazendo essa obra, mas fazer as coisas no sentido de querer ser algo foi exatamente o oposto de Filadélfia. E continua aqui até que Cristo venha. Ela tem a promessa por guardar a palavra da paciência de Cristo de ser guardada da hora da aprovação que está para vir em todo o mundo e a promessa de que Cristo voltará logo. Eu creio que haverá um testemunho de Filadélfia muito mais efetivo, mas não é isso que me oponho agora, mas a pretensão de coletivamente ser tal testemunho. Filadélfia é louvada por não ter negado o nome de Cristo. Ela tem pouca força, o que não soa como algo muito elevado, todavia ser fiel a guardar a palavra de Cristo quando... Muitos outros abandonam a fé, pode ser o seu teste. Desejo sinceramente ver os amados santos entregues à total devoção, força e constância da comunhão, mas isso não significa a pretensão de ser algo que caracteriza essas coisas. Isso está numa das cartas de John Nelson Darby, no volume 3 da coleção. Ele tem uma, tem um, tem uma coleção de livros só com as cartas dele, publicadas no volume 3, página 121 e 122. Então, essa, essa questão aqui de querer ser alguma coisa e de não entender que Deus deu, Cristo deu dons aos homens para a edificação do corpo, achar que Deus, Cristo deu dons só, dons só a alguns homens, né? aqueles que estão congregados no nome do Senhor, isso é totalmente errado. A diferença entre Filadélfia e Laodiceia é que Filadélfia não diz nada de si mesma. O Senhor que a louva. E Laodiceia, ela que se acha. Ela que diz de si mesma. Aí está errado. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.